Hi students, welcome to Baskar's Biology. This video is about Mineral Nutrition. Mineral Nutrition is the first time in this chapter. Neat M-Set, EAP-Set point of view. Prepare out to the line to the NCRT. The NCRT is the same as the NCRT. Covered the NCRT. Neat to the other one is the EAP-Set M-Set point of view. Prepare out to the 100% video. So, maximum two of you are the same as the NCRT. Neat to the other one is the same as the NCRT. Maximum follow up. If you like this video, please like and share your friends. ये वीडियो चौसठ साल से ना चैनल सब्सक्राइब चेस को सब्सक्राइब चेस कौन दे आधे वेदन का बेल आइकन ऑल ऑफ नेटवर्क चेस में चेसन प्रति वीडियो कोड़ा मेको नोट्स करने दौड़ दो तुमने सो मिनरल न्यूट्रिशन सो मिनरल न्यूट्रिशन को सर की इधर बायोलॉजी लो इधर तो हम क्लास लेवल बायोलॉजी लों तुमने इधर � ENT, they require macromolecules. We will get the compulsory to get the compulsory. ENT, that means that living organisms have the basic need. Essentially, we have the basic need. Same, so we have the same. So, we have the macromolecules that are maximum. ENT, such as carbohydrates, proteins and fats. And water and minerals for their growth and development. So, every living organism, we have the same plant. 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 So, animals are maximum and macromolecules. So, such as ENT, and again, all living organisms are such as plants and animals are also basic need. ENT is macromolecules and it will be carbohydrates to compass it. Then, it is energy form order and it is used to be used. Next to proteins, it is called body development or body build-up, body formation, it is called proteins and fats to storage. And water and minerals, water is also the maximum body of the body and metabolism is also perfect for the water. Next, minerals. Yes, so, it won't be deficient. It won't be diseases have to go to rock on that. Minerals, even you got a maximum, minimum requirements at the moment, no doubt. Weight goes on, the organisms are the growth key, other than development key, when you go to the house. I think, this chapter focus mainly on inorganic plant nutrients. Each chapter, we need to organic summation of carbon. Inorganic, what you have to do, the plant nutrients, what you have to do, each chapter focus on the same thing. So, where you will study, the methods to identify elements essential to growth and development of plants and their criteria for essence establishing the essentiality. Kita mana kita waktu ni deh, ini chapter lo mana ni deh, inorganic plant nutrition mana fokus jas tom, kerana jas tom ni deh study jas tom. Ini different different methods lo, methods ni lo, waktu ni deh elements ni essential elements ni growth ki, ada tu mana kita ni waktu ni ke development ki, ye benda ni kita use waktu ni. So what, ye ye elements ada, cahaya nutrients tu deh. क्योंकि ये ये न्यूट्रिएंट्स हैं ना भी एसेंशियल का यूज़ आये चांस होते हैं ये एसेंस ये ये न्यूट्रिएंट्स नहीं थे मात्रा मान कावले एंड एनआर के लिए प्लांट न्यूट्रिएंट्स में मात्रा रहते हैं सो काबे टेवर टेंडर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं इतने मात्रों करा ये वो तो जरूरत नहीं नेक्स्ट अंडे इधर तो इनार्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स आपको नो मो आ इनार्गेनिक प्लांट न्यूट्रिएंट्स उन प्लांट एक गाने आंधे का पौधे एट वन डेफिसेंसी सिंटम सुनता है सो प्लांट गलान डिसीज़ हो रच्चे चांस सुनते हैं अंदर मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन दिस एसेंसेस हैं ये से एसेंसेस हैं मतलब एब्जॉर्� this chapter is called Rhizopia and Bacteria, so root nodes are all formed. Root nodes are Rhizopia and Bacteria, so plants are fixed in the nitrogen. So, this chapter is also discussed in this chapter. So, next to the methods to study the mineral requirements of plants. Plants get one to minerals requirement, and then what we have to study in this chapter is to study in this chapter. In 1860, Julius Von Sox, प्रोमिनेंट जर्मन बॉटनिस्ट ही नहीं थे ये जूलियस वोन साक्ष्य पर 1860 लो ये जर्मन बॉटनिस्ट हूँ डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द प्लांट्स कुड बी ग्रो टू मैच्युरिटी इन ए डिफाइन्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस इन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सोइल सोइल लैक उन द ओनली न्यूट्रिएंट स ये जूलियस वोन मैक्सिम प्लांट ने वेदर सोइल लों टें सोइल लो वाटर आलरेडी उन्नत दिखा बट वाटर ने वो तंडे प्लांट तलक रूट्स तोरे एब्जॉर्ब से पाइक ट्रांसपोर्ट आउट दे रहे थे 
అయితే ఈ చేసిన మెథడ్లో ఏమైందంటే ఇక్కడ సాయిల్ లేకుండా కంప్లీట్గా ఏమవుతుంది న్యూట్రియంట్ ఉన్నటువంటి సొల్యూషన్లోనే ప్లాంట్స్ గ్రో చేయడం దిస్ టెక్నిక్ ఆఫ్ గ్రోయింగ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఎన్ న్యూట్రియంట్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ నోన్ ఏజ్ హైడ్రోఫోనిక్స్ సో హైడ్రోఫోనిక్స్ అంటే ఏంటి ఒక టెక్నిక్ ఈ టెక్నిక్ ఏం జరుగుతుందంటే సాయిల్ లేకుండా ఓన్లీ న్యూట్రియంట్ సొల్యూషన్లోనే ప్లాంట్స్ని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది పెంచడం జరుగుతుంది సిన్స్ దెన్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఇంప్రూవ్డ్ మెథడ్స్ హ్యాస్ బీన్ ఎంప్లాయిడ్ టు ట్రై అండ్ డిటర్మైన్ ద మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ప్లాంట్స్ ఇలా మనకి ఏంటంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇంప్రూవ్డ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేసి ఏం చేస్తారంటే ఏదైతే ఎసెన్షియల్ మినరల్ న్యూట్రియంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయి ప్లాంట్ కి ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళు డిటర్మైన్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ద ఎసెన్ ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ మెథడ్స్ ఇన్వాల్వ్ ద కల్చర్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ఎ సాయిల్ ఫ్రీ డిఫైన్ న్యూట్రి మినరల్ డిఫైన్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ ప్రిపేర్ చేసి సాయిల్ లేకుండా ఈ ప్లాంట్స్ ని వీళ్ళు కల్చర్ చేయడం పెంచడం జరుగుతుంది దీస్ మెథడ్ రిక్వైర్స్ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ అండ్ మినరల్ న్యూట్రియన్ సాల్స్ ఈ మెథడ్ లో వీళ్ళకి ఏం కావాలంటే ఒక ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ప్యూర్ వాటర్ కావాలి దీంతో పాటు ఏంటంటే మినరల్ న్యూట్రియన్ సాల్స్ దాన్ని యాడ్ చేయడం కోసం ఇవి కావాలి సో ఈ రెండింటిని యూజ్ చేసి ప్లాంట్ అనేది వీళ్ళు గ్రో చేయడం జరుగుతుంది సో అయితే నెక్స్ట్ చూద్దాం ఆఫ్టర్ ఎ సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇన్ విచ్ ద రూట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ వర్ ఇమేజ్డ్ ఇన్ న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ and where in air elements was added and substituted and add cheyadam remove for given uh, and varied conditions manaku evante different different conditions lo em chestanu ante minerals ni add cheyadam alage minerals ni remove cheyadam jarugutundi oka best example endu oka sodium ane element sodium valla plant ki evana effect unda leda ante em avutundi purified water teesukoni dalla sodium mix mix chesi plant grow cheyadam jarugutundi so apudu em avutundante edaithe mana sodium add chesam kabatti ఆ సోడియం వల్ల ఈ ప్లాంట్లకు గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది లేదా గ్రోత్ సరిగా లేదు లేదా ఈ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే కంపల్సరీ దాని ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ కింద అయితే మాత్రం వీళ్ళు కన్సిడర్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని వల్ల ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ప్లాంట్ కి లేదు ప్లాంట్ గ్రో బాగానే ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ కింద పనికి రాదు అని చెప్పి వీళ్ళైతే కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది ఆ రకంగా సిరీస్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అయితే మాత్రం వీళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది ఈ మినరల్ న్యూట్రిషన్ సోటబుల్ ఫర్ ద ప్లాంట్ గ్రోత్ వాజ్ అప్టైన్ అంటే మినరల్ న్యూట్రిషన్ ప్లాంట్ గ్రోత్ వరకు ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుందని చూస్తే బై దిస్ మెథడ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ దర్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ డిస్కవర్డ్ సో దీని వల్ల మనం చూడండి ఇక్కడ క్లియర్ గా జరిగింది ఇక్కడ వాటర్ తీసుకున్నారు అంటే మనకి ఏంటంటే ఏదైతే ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ లో ఏదైతే న్యూట్రిషన్ కలిపారు న్యూట్రిషన్ కలిసిన కలిపినటువంటి దాన్ని ఇక్కడ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది అయితే దీనికి మళ్ళీ ఏం చేశారంటే ఇక్కడ పైన చూడండి ఒక ఫైన న్యూట్రల్స్ అంటే న్యూట్రియన్స్ వరకు సొల్యూషన్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ప్లాంట్ అబ్జార్బ్ చేసిన దీని లెవెల్స్ ఏమైనా తగ్గితే మళ్ళీ ఏం చేస్తారు యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ప్లాంట్ గ్రో చేస్తున్నారు దీన్ని మనకి ఏంటంటే ఎరేటింగ్ ట్యూబ్ అంటే ఎయిర్ అనేది లోపలికి వాటర్ లోపలికి ఎయిర్ కంపల్సరీ ఆక్సిజన్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేస్తారు లోపలికి ఎయిర్ అనేది లోపలికి పంపిస్తున్నారు సో ఈ రకంగా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈ ఈ గ్రో చేసే మొత్తం టెక్నిక్ మనం ఏంటంటే హైడ్రోఫోనిక్స్ అంట న్యూట్రియన్ సొల్యూస్ లో ఏం చేస్తారంటే ప్లాంట్ ని గ్రో చేయడం జరుగుతుంది కావాల్సిన ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ ని యాడ్ చేయడం అదేవిధంగా మనకి ఏంటంటే కావాల్సిన ఏదైతే మనం ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ కావాలనుకుంటున్నాం అంటే ప్యూరిఫై దేని మీద మనం రిసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే దాని వల్ల ఎటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి వస్తున్నాయో లేదా అని చూడండి అంటే ఇక్కడ మనం చూడండి బై దిస్ మెథడ్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ వర్ ఐడెంటిఫైడ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో ఒక్కొక్క ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ప్లాంట్ లో ఉన్నటువంటి ఏవైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటే ప్రాబ్లమ్స్ వీళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటారు అందుకని చూడండి దర్ డెఫిషియన్సీ సిమ్టమ్స్ డిస్కవర్డ్ సో ఆ ఎలిమెంట్ లోపల వాళ్ళు ఏమవుతుంటే ఎటువంటి ప్లాంట్ ప్లాంట్ ఎటువంటి డిసీజ్ వస్తాయి ఆ డిసీజ్ వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉన్నాయి కూడా మనం డిస్కవర్ చేయడానికి అయితే మాత్రం ఈజీగా అవుతుంది హైడ్రోఫోనిక్స్ హాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఎంప్లాయ్ ఇస్ అ టెక్నిక్ ఫర్ ద కమర్షియల్ ప్రొసైడ్ వెజిటేబుల్స్ సచ్ యాజ్ టొమాటో సీడ్లెస్ కుకుంబర్ అండ్ లెట్యూస్ సో వీటన్నిటి కూడా ఈ టెక్నిక్ ఎక్కువ దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే కమర్షియల్ పర్పస్ లో వెజిటేబుల్స్ ప్రొడక్షన్ కి అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఎక్కువగా దేనికి యూజ్ చేశారంటే టొమాటో ప్రొడక్షన్ కి సీడ్లెస్ కుకుంబర్ ప్రొడక్షన్ కి లెట్యూస్ కి వీటికి యూజ్ చేయడం జరిగింది ఇట్ మస్ట్ బి ఎంఫసైజ్డ్ దట్ ద న్యూట్రియన్ సొల్యూషన్ మస్ట్ బి అడక్యుయేట్లీ ఎరియేటెడ్ అప్టైన్